স্বাগতম এই পর্বে সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতি সাবজেক্টে রিসার্চ মেথোডোলজি সাবজেক্ট অধ্যায় পরিমাণবাচক ও গুণবাচক পদ্ধতি পার্ট নাইন নবম ক্লাস হবে আলোচনা এখানে টপিক আলোচনা হবে যথার্থতা যাচাই একটা টেস্ট চালাতে গেলে কি কি ধাপ অবলম্বন করতে হয় সেগুলোই মূলত আলোচনা হবে টেস্ট অফ সিগনিফিকেন্স অ্যাপ্রোচ একটা পরিসংখ্যানিক অনুমান বা কল্পনা সমূহ বাস্তবে যেমন অনুমান বা কল্পনা মানে কি দুটা অনুমান আছে নাস্তি কল্পনা বিকল্প কল্পনা বা নাস্তি অনুমান বিকল্প অনুমান অ্যান্ড কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে এটা একটা পরীক্ষার সাহায্যে পরিচালনা করতে হয় আর এই পরীক্ষাটার কয়েকটা ধাপে ধাপে করতে হয় সে ধাপ হচ্ছে পাঁচটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রথম ধাপ কে অনুমান বা কল্পনা নির্ধারণ করতে হবে অনুমান বা কল্পনা নির্ণয় করতে হবে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক নির্ণয় করতে হবে কোন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক অ্যাপ্লাই হবে নমুনা টেস্টটা কি হবে নমুনা স্ট্যাটিস্টিকটা কোন টেস্ট হবে জেড টেস্ট টি টেস্ট কাইস্কার টেস্ট এফ টেস্ট ম্যানহুইটনি টেস্ট কোন টেস্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে তারপরে কি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মান নির্ণয় করতে হবে প্রথম ধাপ ছিল কি অনুমান বা কল্পনা নির্ধারণ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক নির্ধারণ করতে হবে কোন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক অ্যাপ্লিকেবল হবে নমুনা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কী হবে এখানে সেটা নির্ধারণ করতে হবে তৃতীয় ধাপ হচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মান নির্ণয় করতে হবে চতুর্থ ধাপে আসবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ক্রিটিক্যাল মান বা তাত্ত্বিক মান নির্ণয় করতে হবে এবং লাস্ট ওয়ান পঞ্চম ধাপ হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে তো আমি এগুলো সবগুলি আলোচনা করে দেখাবো একটু কিভাবে কি আসে দেখো প্রথম ধাপ কি বলেছিলাম প্রথম ধাপটা হচ্ছে অনুমান বা কল্পনা নির্ণয় অনুমান বা কল্পনা নির্ণয় শুনে একটু মনোযোগ সহকারে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে মোট কর্মচারী যতজন আছে আছে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা কিনা এটা পরীক্ষা করতে বলছে গড় মাসিক আয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পাঁচ হাজার টাকা কিনা এটা পরীক্ষা করতে বলছে তখন আমাদেরকে দুইটা কল্পনা নির্ধারণ করতে হবে যে নাস্তি অনুমান বা নাস্তি কল্পনা নাস্তি কল্পনা বা নাস্তি অনুমান এইচ নট বা এইচ জিরো মি ইকুয়াল কত পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ এটা তারা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা বোঝাচ্ছে সমগ্রকের গড় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সবাইকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সবাই মানে এটা একটা সমগ্র বা তথ্য বিশ্ব সবারই সমগ্রকের গড়কে মেউ দ্বারা নির্দেশ করা হয় এটা কি মেউ নাস্তি কল্পনা এইচ নট বা এইচ জিরো সাজ ডেট মেউ ইকুয়াল কত পাঁচ হাজার অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিকে পাঁচ হাজার আমাদের কোশ্চেনে বলেছে মনে করো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিকে পাঁচ হাজার টাকা কিনা পরীক্ষা করো আবার নাস্তি কল্পনা যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে বিকল্প কল্পনা কি হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস বিকল্প কল্পনা বা বিকল্প অনুমান অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এইচ এ মিউ ইজ নট ইকুয়াল পাঁচ হাজার ইকুয়াল হলে বিকল্প কল্পনা কি হয় নট ইকুয়াল হয় এটা সেমিকলন ছিল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা কি নয় নট ইকুয়াল মানে কি নয় এখন আমরা এইভাবে আমাদেরকে আগে নির্ধারণ করতে হবে নাস্তি কল্পনা বিকল্প কল্পনা এই কল্পনাগুলো আগে প্রথম ধাপে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তারপরে আমাদেরকে দ্বিতীয় ধাপে এসে কি করতে হবে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক নির্ধারণ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক স্ট্যাটিস্টিক নির্ধারণ কোন টেস্টে অ্যাপ্লিকেবল হবে অর্থাৎ আমি যে পরীক্ষাটা চালাবো নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নমুনা স্ট্যাটিস্টিক কি হবে সেটা যে মানগুলো যেভাবে দেয়া থাকবে ওই অনুযায়ী আমাকে আমরা যখন জানবো কোনটা নিয়ম কি যেমন কি সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে নমুনা রাখার ছোট বা বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে কোন টেস্ট অ্যাপ্লিকেবল জেড টেস্ট বা পরিমিত যাচাই নর্মাল টেস্ট এরকম করে মান দেয়া থাকবে সিগমার মান জানা আছে অর্থাৎ সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমার মান দেয়া থাকলে এক রকম না দেয়া থাকলে এক রকম নমুনা রাখার বড় বা নমুনা রাখার ছোট এক এক সময় এক এক রকম 
সূত্রের एप्लीকেবল হবে সেই অনুযায়ী যে রকম মান দেয়া থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা নির্ধারণ করব যে কোন টেস্ট एप्लीকেবল হবে যদি এখানে মনে করো সিগমার মান দেয়া আছে সমরূপের পরিমিত ব্যবধান সিগমা দেয়া আছে বা সিগমার মান জানা আছে বা দেয়া আছে নমুনা রাখার বড় হোক আর ছোট হোক সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত তখন আমাদের প্রযোজ্য হবে কি নরমাল টেস্ট পরিমিত যাচাই दट मींस জেড টেস্ট বলা হয় যেটাকে এরপরে তৃতীয় ধাপ হচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মান নির্ণয় করতে হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক এর মান নির্ণয় নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে আমাদের নমুনা স্ট্যাটিস্টিকের মান নির্ণয় করতে হবে সূত্রের মাধ্যমে যেমন জেড টেস্ট অর্থাৎ সিগমা জানা আছে নমুনা রাখার কি বড় বড় ছোট সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত তখন জেড ইকুয়াল কি হয় এক্স এক্স বার মাইনাস নিউ বাই সিগমা বাই রুট অফ অর অফ এন এক্স বার মানে কি নমুনার গর মিউ হচ্ছে সমগ্রকের গর সিগমা হচ্ছে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা ছোট হাতের এন হচ্ছে নমুনার আকার এটা হলো সূত্র এখন আমার কোশ্চেনে মান বিভিন্নভাবে মান দেয়া থাকবে সেই মানগুলো আমি এখানে अप्लाई করব अप्लाई করে আমি একটা জেটের নির্ণীত মান পাবো এটা কি হবে জেটের নির্ণীত মান অর্থাৎ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের নির্ণীত মান চতুর্থ ধাপ হবে চতুর্থ ধাপ হচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ক্রিটিক্যাল মান নির্ণয় টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের স্ট্যাটিস্টিক এর ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল এটাকে বলা হয় তাত্ত্বিক ক্রিটিক্যাল মান নির্ণয় বা তাত্ত্বিক ভ্যালু নির্ণয় ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নির্ণয় ক্রিটিক্যাল তাত্ত্বিক মান নির্ণয় করতে হবে তাত্ত্বিক মানটা কি পাঁচ পার্সেন্ট গুরুত্বের স্তরে বা পাঁচ পার্সেন্ট যথার্থতার মাত্রায় এরকম করে দেওয়া থাকবে ওই গুরুত্বের স্তরের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানিক টেবিল ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকটা রাইটারের বইয়ে পিছনে দেখবে পরিসংখ্যান বই থার্ড ইয়ারের পরিসংখ্যান বইয়ে দেখবে যে টেবিল দেওয়া আছে জেড টেস্টের একটা টেবিল আছে এফ টেস্টের একটা টেবিল আছে কাইস্কার টেস্টের একটা টেবিল আছে অর্থাৎ এই টেবিলগুলো ফলো করে গুরুত্বের স্তর অনুযায়ী তুমি জেড মনে করো জেড টেস্টে অ্যাপ্লাই করছো এই জেড টেস্টের আমরা মান পাবো যদি ফাইভ পারসেন্ট গুরুত্বের স্তরে হয় আলফা ইকাল ফাইভ পারসেন্ট তখন তোমাকে একরকমভাবে একটা মান আসবে ওই টেবিল অনুযায়ী আমি দেখাবো তোমাদেরকে ওই টেবিল অনুযায়ী মান বের করতে হবে যে মানটা পাবো সেটাকে বলা হয় কি ক্রিটিক্যাল মান ওই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের বা জেটের ক্রিটিক্যাল মান লাস্ট ওয়ান হচ্ছে পঞ্চম ধাপ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পঞ্চম ধাপটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পঞ্চম ধাপ কি জানলাম আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ শোনো ভালো করে তুমি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক করে নির্ণীত মান একটা মান নির্ণীত মান পেয়েছিলা এবং টেবিল থেকে পরিসংখ্যানিক টেবিল থেকে একটা তাত্ত্বিক মান পেয়েছিলা দুটোর মধ্যে তুলনার মাধ্যমে যদি দেখো যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের নির্ণীত মান নির্ণীত ধনাত্মক মান ক্রিটিক্যাল ধনাত্মক মান অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ তোমার ক্যালকুলেশন সূত্র ব্যবহার করে যে মানটা পেয়েছিলা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের নির্ণীত মান নির্ণীত ধনাত্মক মানটা ক্রিটিক্যাল ধনাত্মক মানের থেকে যদি এটা বেশি হয় তাহলে কি হবে তোমার এইচ জিরো বর্জন হবে অর্থাৎ নাল হাইপোথোসিস বর্জন হবে অর্থাৎ নাল হাইপোথোসিস বর্জনই এলাকায় পড়ে তখন কি গ্রহণ হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথোসিস গ্রহণ হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক হয় পাঁচ হাজার টাকা নয় আর যদি এটা এমন হইতো এটা পঁচিশ এটা তিরিশ সাপোজ ক্রিটিক্যাল ধনাত্মক মান অপেক্ষা নির্ণীত ধনাত্মক মান কম তখন কি হবে এইচ জিরো গ্রহণীয় হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা এরকমটা ভাবো এইভাবে দেখো এটা মনে করো তিরিশ এটা বর্জনীয় এলাকা তোমার মান আসছে পঁচিশ তার মানে কি এটা গ্রহণীয় এলাকা আমি তোমাদেরকে এগুলো দেখাইছিলাম কোনো একটি পর্বে আর এটা হচ্ছে বর্জনীয় এলাকা তিরিশ পার হয়ে যদি নির্ণীত মান পঁয়ত্রিশ হইতো এটা হলো ক্রিটিক্যাল মান যদি নির্ণীত মানটা তোমার এখানে পঁচিশ না হয় পঁয়ত্রিশ হইতো অর্থাৎ বর্জনীয় এলাকায় পড়ত তখন নাল হাইপোথোসিস কী হইতো বর্জন হইতো অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিকে পাঁচ হাজার টাকা নয় যেহেতু আমাদের এখানে মনে করো নির্ণীত মান আসতে টোয়েন্টি ফাইভ আর ক্রিটিক্যাল মান আসতে মনে করো থার্টি ক্রিটিক্যাল মান থার্টি এর ডান পাশটা হলো বর্জনীয় এলাকা তাহলে এই পাশটা কি পুরোটাই গ্রহণীয় এলাকা অর্থাৎ নির্ণীত মান যেহেতু পঁচিশ তিরিশ অপেক্ষা কম তার মানে কি এটা হলো গ্রহণীয় এলাকা আর এই অংশটা হচ্ছে বর্জনীয় এলাকা অর্থাৎ নির্ণীত মান কি পঁচিশ যা ক্রিটিক্যাল মান তিরিশ অপেক্ষা কম বিধায় নাল হাইপোথিস কি হচ্ছে গ্রহণীয় এলাকায় পড়তেছে অর্থাৎ এইচ জিরো গ্রহণীয় 
তার মানে কি নাস্তিক কল্পনা গ্রহণ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা আমি আশা রাখি তোমরা বেসিকটা বুঝতে পারছো তো আমি এখন তোমাদেরকে পরিমিত যাচাই সম্পর্কে একটু বেসিক দেব কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমিত যাচাই ব্যবহার করা হয় সেগুলো একটু লিখিতভাবে দিয়ে আমি এই ক্লাস শেষ করবো ইনশাল্লাহ তো এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি তোমরা উঠাই ফেলবা এইভাবেই ক্লাস নোট করে ফেলবা পরিমিত যাচাই নর্মাল টেস্ট কাকে বলে পরিমিত যাচাই সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে নমুনা রাখার বড় ছোট যাই হোক না কেন অনুমান বা কল্পনা যাচাইয়ে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যে টেস্ট ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় পরিমিত যাচাই বা জেড টেস্ট সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা না থাকলেও এই টেস্ট তোমার কি ব্যবহার হবে জেড টেস্ট ব্যবহার করা যায় তখন কি হতে হবে নমুনা রাখারটা বড় হতে হবে আমি সবগুলোই দেখাবো দেখো এদিকে কখন কখন কি তোমার পরিমিত যাচাইটা ব্যবহার হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমিত যাচাই ব্যবহার করতে হয় সেগুলো আমি তুলে ধরেছি দেখো ক নম্বর সমগ্রকের গড় মিউয়ের উপর একটি নমুনার পরীক্ষা করতে সমগ্রকের গড় মিউয়ের উপর যদি একটা নমুনার পরীক্ষা করো তখনই আমাকে কি করতে হয় জেড টেস্ট ব্যবহার করতে হয় পরিমিত যাচাই মানে কিন্তু জেড টেস্ট নর্মাল টেস্ট মানেই জেড টেস্ট তারপরে ক নম্বর কী বলেছে দেখো দুটি গড়ের পার্থক্যের পরীক্ষা করতে দুইটা গড়ের পার্থক্য পরীক্ষা করতেও আমাদের কি জেড টেস্ট ব্যবহার করতে হয় সমগ্রকের অনুপাতের উপর একটি নমুনার পরীক্ষা যাচাই করতেও পরীক্ষা করতেও কি জেড টেস্ট ব্যবহার করতে ব্যবহার করতে হয় দুটি অনুপাতের পার্থক্যের পরীক্ষা করতেও জেড টেস্ট বা নর্মাল টেস্ট ব্যবহার হয় এবং লাস্ট ওয়ান দুটি পরিমিত ব্যবধানের পার্থক্যের পরীক্ষার কাজেও পরিমিত যাচাই বা নর্মাল টেস্ট বা জেড টেস্ট ব্যবহার হয় প্রথমটা দেখো ক নাম্বারই লিখছি আমি সমগ্রকের গড় মিউয়ের উপর একটি নমুনার পরীক্ষা এটা কি দুইটা সূত্র ব্যবহার হয় এখানে সিগমা জানা আছে অর্থাৎ সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা জানা আছে নমুনা রাখার ছোট বড় যাই হোক না কেন সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে জেড ইকুয়াল এক্স বার মাইনাস মিউ এটা পুরো একটা লব আর এটা হচ্ছে হর সিগমা বাই রুট ওভার অফ এন সিগমা বাই রুট ওভার অফ এন খেয়াল করো এক্স বার হচ্ছে নমুনার গড় লিখে রাখবে এগুলো মিউ হচ্ছে সমগ্রকের গড় সিগমা হচ্ছে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান আর ছোট হাতের এনটা হচ্ছে নমুনার আকার আর যখন সিগমা জানা থাকবে না ওই একই সমগ্রকের গড় মিউয়ের উপর একটা নমুনার পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটা এবং এটা দুইটা সূত্র অ্যাপ্লিকেবল হয় এটা এবং এটা যখন আবার কি হচ্ছে দেখো সিগমা জানা নাই এখানে কি সিগমা জানা আছে আর এখানে হলো সিগমা জানা নাই নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হলে এক্ষেত্রে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে জেড ইকুয়াল এক্স বার মাইনাস মিউ বাই রুট ওভার অফ এন নিচে সবই ঠিক আছে জাস্ট সিগমা এখানে এখানে কি ছোট হাতের এস ছোট হাতের এস দ্বারা কি বোঝায় নমুনার পরিমিত ব্যবধান সিগমা দ্বারা বোঝায় কি সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান আর ছোট হাতের এস দ্বারা কি বোঝায় নমুনার পরিমিত ব্যবধান সমগ্র বলতে কি সবাইকে নিয়ে যে তথ্য সেটা সমগ্র আর অনেকের মধ্যে পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট থেকে আমি পঞ্চাশ জন নিলাম এটা হলো নমুনা এই এই নমুনার পরিমিত ব্যবধানকে ছোট হাতের এস আর সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধানকে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধানকে সিগমা দ্বারা নির্দেশ করা হয় আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আগামী ক্লাস থেকে আমি ম্যাথে চলে যাব তো সবাই এই ধারণাগুলো খুব ভালো করে মাথায় রাখবা নবম ক্লাস করলাম আমরা এটা প্রথম থেকে নবম পর্যন্ত সব ক্লাসই করতে হবে হঠাৎ করে কেউ যদি এই ক্লাসের সন্ধান পেয়ে থাকো এই ক্লাস করলে কিছুই বুঝবো না তোমাকে প্রথম ক্লাস থেকে নবম ক্লাস পর্যন্ত আসতে হবে আগামী ক্লাস থেকে দশম ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ আমরা ম্যাথে চলে যাব আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ওকে আল্লাহ হাফিজ